మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి మన నిత్య జీవన విధానంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో ఎంతో మంది ఋషులు మనకు తెలియజేశారు వాటిలో కొన్నింటిని ఈరోజు ఋషి వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ మహర్షులు చెప్పిన స్వర విజ్ఞానం గురించి ప్రస్తావిస్తూ కొన్ని విషయాలు మనం ప్రస్తావన చేసుకున్నాం సప్తస్వరాలు అదేవిధంగా అక్షరాల్లో అకారం నుంచి అహా వరకు చెప్తున్నవి కూడా స్వరములు అని చెప్పుకున్నాం ఇది వర్ణక్రమంలో స్వరాలవి ఇక సంగీతంలో సప్తస్వరాలు స్వరము అనే మాటకి శబ్దము అని అర్థమే చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక అర్థంలో స్వరతి గచ్చతి ఇతి స్వర అన్నారు అంటే గమనము చేయునది అని అర్థం అందుకే సూర్యునికి కూడా స్వరము అని పేరున్నది అంటే గమనము చేయునది ప్రాణము కూడా స్వరమే అసలు నిజానికి నాదం ప్రాణస్వరూపంగా ఉంటుంది శబ్దం ప్రాణం నుంచే వస్తుంది అందుకే శబ్దానికి స్వరం అని పేరు ప్రాణానికి స్వరం అని పేరు ప్రాణం కూడా గమనం చేస్తూ ఉంటుంది కనుక ప్రాణానికి స్వరం అన్నారు అయితే సూర్యుడికి మాత్రము ప్రత్యాస్వర అని పేరు పెట్టారు అంటే ప్రాణం పోతే మళ్ళీ తిరిగి రాదు సూర్యుడు అస్తమించి మళ్ళీ ఉదయిస్తూ ఉన్నాడు కనుక ప్రత్యాస్వర అని చెప్పడం జరుగుతుంది య ఆదిత్య స్వరయేవా అని చెప్తూ ఏషవై సూర్యో భూత్వ అముష్పిన్ లోకే స్వరతి తద్యత్ స్వరతి తస్మా స్వర తస్వరస్య స్వరత్వం అని వేదవాంగ్మయం చెప్తున్నటువంటి ఒక అనొక అంశం సూర్యుడు ఈ లోకమునందు సంచరిస్తూ ఉన్నాడు సంచారం అంటే సూర్యుడు కదలకుండా ఉండవచ్చు ఆయన గమనం కదులుతోంది కనుక కదలికతో కూడినటువంటి ఆ గమనాన్ని స్వరము అన్నారు అందుకు సూర్యభగవానుడు కూడా కదులుతూ ఉన్నాడు గనక ఆ మహానుభావుడు స్వరస్వరూపుడు అని అదేవిధంగా సూర్యంలోని శబ్ద గురి శక్తి గురించి కూడా ప్రస్తావన చేసుకున్నాం అది శబ్ద స్వరాలు ఎలా పుట్టాయో చెప్పుకుంటూ పంచమం దైవతం నిషాదం ప్రస్తావన చేసినప్పుడు పంచమం కోయిల యొక్క గొంతు నుంచి పుట్టినది అలాగే దైవతము గుర్రము యొక్క ధ్వని నుంచి పుట్టిందని ప్రస్తావించుకున్నాం అలా మొత్తం సప్త స్వరాలు కూడా వివిధములైనటువంటి జంతువుల యొక్క పక్షుల యొక్క నాదము నుంచే పుట్టాయి పంచమం గురించి చెప్తూ ఒక నిర్వచనం చెప్పారు వాయు సముత్థితో నాభే ఉరో హృత్కంఠ ముర్ధసు సంచరన్ పంచమస్థాన ప్రాప్త్యా పంచము ఉచ్చతి నాభి వక్షస్థలము హృదయము కంఠము శిరస్సు ఐదు స్థానాల నుంచి పుట్టి ఐదవ స్థానాన్ని చేరుకుంటోంది అంటే శిరస్సుకి చేరుకుంటోంది కనుక పంచమ అని పేరు పెట్టారట దీన్ని బట్టి ఒక్కొక్క పేరు వెనకాల ఆ శబ్దము ఏ కేంద్రాన్ని స్పందింపజేస్తుందో దాన్ని బట్టి దా ఆ స్వరనామం ఇవ్వడం జరుగుతున్నది అని తెలుస్తున్నది అలాగే అక్షర విజ్ఞానాన్ని ఆవిష్కరించిన ఋషులు కూడాను అద్భుతమైన విషయాలను అందించారు మన అచ్చులు హల్లులు అంటూ ఉంటాం వాటిని సంస్కృత వర్ణక్రమంలోనే శబ్దశాస్త్రం చెప్తున్నది అచ స్వరా కాదయో మావసానాస్పర్శాహ శల ఊష్మాన అని అచస్వరా అంటే అకారం నుంచి అహా వరకు చెప్పబడుతున్న స్వరములు కకారం నుంచి మకారం వరకు చెప్పుతున్న స్పర్శలు ఇక ఎరలవలు అంతస్థలు శశసహ ఊష్మలు అంటారు ఇవి అక్షరాల్లో అవి పలుకుతున్న తీరు బట్టి పెట్టినటువంటి పేర్లు కనుక అచ్చులు అన్న స్వరాలన్నా కూడా ఒకటే అని తెలుస్తున్నది స్వరేణ తస్యామ అమృత శృతేన ప్రజల్పితాయామ విజాతవాచి అని కుమార సంభంలో కాళిదాసు పార్వతీదేవి యొక్క స్వరాన్ని కూడా కీర్తించారు ఇక్కడ విశేషించి స్వరాలకి జీవములు అని పేరు కూడా ఉన్నది ఎందుకంటే స్పర్శ అంటే స్వరం తగిలితే కానీ పలకలేనివి స్పర్శలు అంటే స్పర్శ అంటే తగులుట అని అర్థం కదా కనుక స్వరం స్పర్శ చేస్తేనే పలకగలుగుతున్నాం కనుక వాటికి స్పర్శలు అని పేరు ఇచ్చారు స్పర్శ తస్యాభవద్దేహ స్వరో జీవ ఉదాహృత సప్తస్వర ప్రజాయంతే విహారేణ ప్రజాపతేహే అని ఒక మాట చూపిస్తున్నారు అంటే ప్రజాపతి యొక్క దేహము స్పర్శలు స్వరములు రెండుతో కూడుకున్నది అన్నాడు ప్రజాపతి అంటే భగవంతుడు భగవంతుడిని శబ్దబ్రహ్మగా మనం చూసినట్లయితే 
హల్లులు స్పర్శలు దేహస్వరూపంగాను స్వరములు జీవస్వరూపంగాను చెప్పబడుతున్నాయి జీవులు లేనిది దేహం లేదు స్వరాలు లేనిది స్పర్శలు అనబడే అక్షరాలు లేవు వాటి యొక్క విహారం అంటే స్వర స్పర్శ రూపుడైనటువంటి శబ్ద బ్రహ్మ రూపుడైన భగవంతుడు విహారమే సప్తస్వరములు అన్నారు ఒక్క ఈ శ్లోకంలో ఎంత విశిష్టమైన భావం కనబడుతుంటే అంటే ఇది భాగవతంలో చెప్పబడుతున్న శ్లోకం స్పర్శ స్వర ఈ రెండు భగవంతుని స్వరూపంగా చూస్తూ ఆ స్వరూపంలో స్పర్శ దేహ రూపంగాను స్వరము జీవరూపంగాను ఉంటుంది ఈ జీవదేహాలతో కూడినటువంటి భగవంతుడి యొక్క కథలకే సప్త స్వరాలు అన్నారు దీన్ని బట్టి అక్షరాల్లో స్వరాలకి సంగీతంలో స్వరాలకు ఉన్న సమన్వయం తెలుస్తున్నది అక్షర రూపుడైన పరబ్రహ్మ యొక్క సంచారమే సప్త స్వరములు ఈ స్వర విజ్ఞానం ఎంత ఉదాత్తంగా కనబడుతోందంటే రఘువంశంలో కాళిదాస మహాకు ఒక అద్భుతంగా చూపిస్తాడు ఆ సన్నివేశం ఏంటంటే లవకుశలతో ఉన్న సీతతో పాటు వాల్మీకి మహర్షి రాముని వద్దకు వచ్చి ఆ సీతని లవకుశలను అక్కడ ఉంచి ఆ రామచంద్రమూర్తిని సేవించుకున్నాడు అని చెప్తూ ఒక వర్ణన అంటున్నారు స్వర సంస్కార వ్యాసౌ పుత్రాభ్యామధ సీతయ రుచేవో దర్చిషం సూర్యం రామం ముని రుపస్థిత దీని అర్థం ఏంటంటే లవకుశలతో ఉన్న సీత ఎలా ఉన్నదంటే స్వర సంస్కారములతో కూడిన గాయత్రి వలె ఉన్నది అన్నారు ఒక మహర్షి స్వర సంస్కారాలతో కూడిన గాయత్రితో సూర్యుని ఎలా ఉపాసిస్తారో వాల్మీకి మహర్షి స్వర సంస్కారాలతో కూడినటువంటి సీతామహాదేవి అక్కడ స్వర సంస్కారములలో లవకుశలు ఉన్నత సీతామహాదేవి గాయత్రిలో ఉన్నది అలాంటి గాయత్రితో రామచంద్రమూర్తి అనే సూర్యుణ్ణి ఉపాసించారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అంటే లవకుశుని స్వరాలతో పోల్చారు సీతమ్మని గాయత్రితో పోల్చారు రామచంద్రమూర్తిని సూర్యునితో పోల్చారు ఉపాసిస్తున్న మహర్షి వాల్మీకి మహర్షిగా అక్కడ కనబడుతున్నాడు ఇలా స్వర సంస్కారాల గురించి అత్యద్భుతమైన విషయాలు మన ప్రాచీన ఋషులు ఒకవైపు అగాధమైన వేదాల్లో తెలియజేశారు మరొక వైపు పురాణాల్లో కావ్యాల్లో కూడా తెలియజేశారు ఇలాగా స్వర విజ్ఞాన అక్షరాల్లో సప్త స్వరాల్లో మనం తెలుసుకుంటూ ఆ సప్తస్వరమైన సంగీతం కేవలం నాద విద్యగా మోక్ష కారణమైన విద్యగా ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నది మన భారతీయ ఆర్ష విజ్ఞానం అటువంటి స్వర విజ్ఞానాన్ని అందించిన ఋషులకు నమస్కరిస్తూ స్వస్తి పరమాత్మ స్వరూపమైన కాలంలో ఒక్కో మాసానికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంది మనం శ్రావణ మాసంలో ఉన్నాం కనుక శ్రావణ మాసం వైశిష్ట్యాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం శరణ్యత్వాం ప్రపన్నోస్మి కమలే కమలాలయే త్రాహిత్రాహి మహాలక్ష్మి పరిత్రాణ పరాయణి ఎంతో మహత్తరమైన ప్రశస్తమైన అతి పవిత్రమైనటువంటి మాసం ఈ శ్రావణ మాసం ఈ శ్రావణ మాసంలో అమ్మవారు శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవిని మనం ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో కొలుస్తూ అర్చించడం అనేటువంటిది ఎంతో శ్రేయోదాయకమైనటువంటి విషయం ఇది ఆ సమయంలో మనం ఎలా సేవించాలి అంటే శరణ్యత్వాం ప్రపన్నోస్మి మనకు యథాలాపంగా ఎక్కడికో ప్రయాణం చేస్తూ మన మనస్సుని ఎక్కడో లగ్నం చేసుకుని ఆ తల్లిదండ్రులైనటువంటి లక్ష్మీనారాయణుని పూజించడం కాదు మన యొక్క సర్వస్వాన్ని వాళ్ళకి సమర్పించి పూజామందిరంలో కూర్చుని భక్తి శ్రద్ధలతోటి మనం మన యొక్క అర్చన చేయాలన్నమాట ఆ తల్లిదండ్రులకి మన అర్చనను నివేదించాలి ఈ ప్రయత్నంలో ఓ తల్లి ప్రపన్నోస్మి నిన్ను శరణు వేడుతూ నీ ముందు సాగిలబడ్డాను నేను అని చెప్పాలి కమలే కమలాలయే ఆ తల్లి చేతుల్లో కమలాలు నివాసం కమలాలు అదేవిధంగా ఆ పరిసరాలన్నీ కూడా కమలమయం కనుక కమల కమలాలయ అని ఆ తల్లికి పేరు కనుక ఆ విధమైన సంబోధన త్రాహిత్రాహి మహాలక్ష్మి సాధారణంగా మామూలుగా కనుక మనకి చిన్ని చిన్ని కష్టాలు వస్తే కాపాడమని ఒక్కసారి వేడుకుంటూ ఉంటాం అన్నీ కష్టాలే పుట్టిన దగ్గర నుంచి మరణించే వరకు మన ప్రతి కృత్యంలోనూ కూడా ఎంతో రకమైనటువంటి ఎన్నో రకాలైనటువంటి కష్ట నష్టాలు ఉన్నాయి మనం కించిత్తుగా మనకి లభించేటువంటి సౌఖ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సౌఖ్యాల వల్ల ఈ కష్టాలను మనం విస్మరిస్తూ ఉంటాం అసలు జన్మాన్ని మించినటువంటి కష్టం మరొకటి లేదన్నారు అందుకని జన్మ దుఃఖం జరా దుఃఖం సంసార సాగర దుఃఖం అని చెప్పారు ఇన్ని రకాల కష్టాలు ఇన్ని రకాల కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి వాడు ఒక్కసారి వేడుకుంటాడా రక్షించు రక్షించు అని త్రాహి త్రాహి 
కాపాడు 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 అని చెప్పేసి మనం పదే పదే అడుగుతూనే ఉండాలట త్రాహి త్రాహి మహాలక్ష్మి ఓ తల్లి నువ్వు మమ్మల్ని రక్షించవమ్మా రక్షించవమ్మా అని కోరుతూ పరిత్రాణ పరాయణే ఒక్కసారి కనుక నిన్ను ఎవరైనా వేడుకున్నట్లయితే నీ యొక్క వ్రతం ఏమిటంటే నిన్ను వేడుకునేటువంటి భక్తుల్ని రక్షిస్తూ ఉండడమే అలాగా కనుక పరిత్రాణ పరాయణము నువ్వు రక్షించడంలో నేర్పరివి రక్షించడమే ధ్యేయంగా కలిగినటువంటి దానివి కనుక ఓ తల్లి నీవు మమ్మల్ని ఎప్పుడూ కాపాడవలసింది అని మనం కోరుకోవాలన్నమాట ఈరోజు తిథి వార నక్షత్రాల విషయాలను తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఆగస్టు పదిహేనవ తేదీ చాంద్రమాన శ్రీ వికారిణామ సంవత్సర దక్షిణాయన వర్షర్తువులు శ్రావణ మాసంలో శుక్లపక్షంలో పూర్ణిమా తిథి శ్రవణ నక్షత్రం గురువారం ఇక్కడ ఎన్నో విశేషాలు ఉన్నాయి మొదటి విశేషం ఏంటంటే ఈ రోజున శ్రావణ పౌర్ణిమి కావడం శ్రావణ పౌర్ణమి నాడు మనం లక్ష్మీ ఉపాసన చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ శ్రావణ పౌర్ణిమిని పురస్కరించుకుని నూతన యజ్ఞోపవీత ధారణ అనేటువంటిది విప్రులందరూ అదేవిధంగా బ్రహ్మచారులు అందరూ కూడా ధరించేటువంటి ఒక మహోత్సవం అన్నమాట ఇది ఆ పైన వైష్ణవ సంప్రదాయంలో సమస్త వైష్ణవ తత్వానికి కూడా ఆధారభూతమైనటువంటి మహర్షి వికనస మహర్షి ఆయన సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువే వికనస మహర్షిగా ఆవిర్భవించారు అని మనకు పురాణాదులని చెప్తున్నటువంటి విషయం అటువంటి వికనస మహర్షి యొక్క జయంతి ఈరోజు మనకు సమస్త విద్యలకు కూడా పురుష దేవత అధి దేవత ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఆ దైవం హయగ్రీవ స్వామి కనుక ఆ హయగ్రీవ జయంతి కూడా ఈరోజునే అలాగే మరొక విషయం ఏంటంటే మనకు తైత్తరీయ ఉపాకర్మ అంటే తైత్తరీయ శాఖ అనేటువంటిది అది మనకు యజుర్వేదీయ శాఖ కనుక యజుర్వేదీయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఈ రోజున ఉపాకర్మను ఈ శ్రావణ పూర్ణిమను పురస్కరించుకుని చేస్తారు ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన కొన్ని విశేషం ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.